বোলারদের পর ব্যর্থ টাইগার ব্যাটসম্যানরাও ইডেন গার্ডেন্সে সুপার টেন এর ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে 202 রানে পাহাড় সমর টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ বড় জয়ের পথে পাকিস্তান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ রিজার্ভের চুরি যাওয়া অর্থ সাদা করতে ক্যাসিনো কর্মকর্তাকে তিন কোটি ডলার দেয় হ্যাকাররা শুনানিতে ফিলিপিন্স সিনেটার নতুন গভর্নর যোগ দেওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ জানালেন অর্থমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা নিজামির সঙ্গে কাশিমপুর কারাগারে দেখা করলেন তার আইনজীবীরা রিভিউ আবেদনের সিদ্ধান্ত নিজামির দেশের মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য নতুন রোগ প্রতিরোধে গবেষণা বাড়ানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রী প্রায় আট বছর পর আবারও সচল হচ্ছে বসুন্ধরা গ্রুপ কর্মকর্তা সাব্বির হত্যা মামলা ঘুষ নেয়ার অভিযোগে তারেক বাবুরের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা বৈধ বলে হাইকোর্টের রায় এবং পণ্য পরিবহনে বিমানবন্দরের নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতের তাগিদ কূটনীতিকদের সার্বিক নিরাপত্তায় নেওয়া হচ্ছে বেশ কিছু উদ্যোগ জানালেন বিমানমন্ত্রী শুরুতেই টি টোয়েন্টি বিশ্ব আসরের খবর সুপার টেনে গ্রুপ টু তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছে পাকিস্তান টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে শেজাদ হাফিজ ও আফ্রিদের ব্যাটিং ঝড়ে পাঁচ উইকেটে দুশো এক রান করে পাকিস্তান জবাবে এখন ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ ছয় উইকেটে একশো তেইশ রান কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে টাইগার পেসারদের বিপক্ষে বেশ হাত খুলেই খেলতে থাকেন পাকিস্তানের দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান শেরজিল ও শেহজাদ দলীয় ছাব্বিশ রানে আরাফাত সানির বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন শারজিল পঁয়ত্রিশ বলে শেহজাদ পূর্ণ করেন তার ক্যারিয়ারের পঞ্চম হাফ সেঞ্চুরি সাব্বিরের শিকারে পরিণত হয়ে সাজ ঘরে ফেরার আগে তেপ্পান্ন রান করেন তিনি অন্য প্রান্তে মোহাম্মদ হাফিজও ছত্রিশ বলে পূরণ করেন তার ক্যারিয়ারের নবম হাফ সেঞ্চুরি সানির বলে সৌম্যর অসাধারণ ক্যাচে পরিণত হবার আগে তিনি করেন চৌষট্টি রান এরপর আফ্রিদির উনিশ বলে ঝুড়ো উনপঞ্চাশ রানের কল্যাণে দুশো এক রানের বিশাল সংগ্রহ পায় পাকিস্তান জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় টাইগাররা শূন্য রানেই বোল্ড করে সম্মুখে সাজ ঘরে ফেরত পাঠান মোহাম্মদ আমির আফ্রিদির বলে বোল্ড হবার আগে সাব্বির করেন ২৫ রান এরপর তামিম চব্বিশ ও মাহমুদুল্লাহ চার রানে ফিরে গেলে আরও চাপে পড়ে টাইগাররা দ্রুতই ফেরেন মুশফিক ও মিথুনও এরপর সাকিবের সাথে জুটি গড়েছেন অধিনায়ক মাশরাফি মাহমুদুল্লা <laughs> Oh, how cool is that? Once again, showing his class in the... Dashuk ee moorte Kolkata Eden Garden se aache naamad reporter Humayun ko bhi roz aamra shara shari chol jachi tara kache roz. Unno baad aapne ke aashole itiyash Roman cho utte jona utta aap shabti chukin to hafsta panche hoye galo. Karon ee match ke ghiri ee Bangladesh ee shamathuk dheer maache ee bong ekhan ka cricket bistre shok teke shuru kure সব পণ্ডিতরাই কিন্তু ধরে নিয়েছিলেন এই ম্যাচে কিন্তু বাংলাদেশই জিতবে এরকম একটা হাইপ তৈরি হয়েছিল আচ্ছা একটা পরিসংখ্যানে যদি বলি গত ন মাসে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে তিনটি ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি খেলেছে সবগুলোতেই কিন্তু বাংলাদেশ জিতেছে অর্থাৎ পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ কিন্তু একেবারে অপ্রতিরোধ হয়ে উঠেছিল যে কারণে কি না এই ম্যাচটাকে এই ম্যাচটাতে বাংলাদেশকে ফেভারেট ধরা হয়েছিল এবং এই ম্যাচটা উপভোগ করতে কিন্তু বাংলাদেশের থেকেও অনেক দর্শক এসেছিলেন মাশরাফি সাকিব তামিমদের সমর্থন দিতে কিন্তু তারাও হতাশ হয়েছেন এর আগে আপনাকে হাফসা বলছিলাম যে বাংলাদেশে এলোমেলো বোলিংয়ের কারণে আসলে পাকিস্তান এরকম একটা পাহাড় পাহাড় সমান একটা সংগ্রহ দাঁড় করায় যে কারণে কিন্তু প্রত্যেক ওভারে বাংলাদেশের জয়ের জন্য টার্গেট ছিল আসলে আস্কিং রানটা ছিল দশ করে 
ওখান থেকে আসলে চাপটা তৈরি হয় ওই চাপটা নিতে পারেনি বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা প্রত্যেক ওভারে দশ রান করে আসলে টি টোয়েন্টি বলেন যে কোনো ফরমেটে বলেন এটা কিন্তু অনেক রান আর এটা কিন্তু অনেক বেশি চাপের যে চাপটা কিন্তু নিতে পারেনি আসলে তার থ্রুতে যে কারণে আসলে প্রথম ওভারে ব্রেক থ্রু এনে দেন আমির এবং সৌম্য সরকার আউট হওয়ার পর একটা আশার আলো ছিল আসলে সর্বোচ্চ স্কোরার তামিম ইকবাল এবং সাব্বির তারাও তেতাল্লিশ রানে একটা ভালো জুটি করলেও কিন্তু শেষ শেষ রক্ষাটা হয়নি কারণ আজকের ম্যাচে যেমন পাকিস্তান দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছে পাশাপাশি কিন্তু পাকিস্তানের বোলাররাও ছিল অসাধারণ তিনজন বা হাতি সিমারকে তারা আসলে আজকে ব্যবহার করেছে পাশাপাশি শাহিদ আফ্রিদির কথা বলতে হয় উনি কিন্তু গত বেশ কিছু ম্যাচ ম্যাচে নিজেকে মেলে ধরতে পারেনি তিনি একটা ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন চার ছয় এবং চার ছক্কায় তিনি কিন্তু উনপঞ্চাশ রানে দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছেন আর যে কারণে তার বোলিংটাও ছিল অলরাউন্ড পারফরমেন্স এবং ম্যাচ সেরা অধিনায়ক ম্যাচ তিনি একাই কিন্তু বেই করেছেন বাংলাদেশের মাশরাফি আলামিন সেই রকমভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেননি সাকিব বলেন এরা নিজেদের মেলে তবে একটা মজার ব্যাপার হাফসা এই ম্যাচে কিন্তু যাদের নিয়ে বলিং অ্যাকশনের প্রশ্ন ছিল সেই তাসকিন এবং আরাফাস সানি তারাই কিন্তু আজকে ভালো বল করেছেন তারা মানসিক একটু চাপে থাকলেও কিন্তু ওই চাপকে উতরেই বাংলাদেশের জলের জন্য সর্বোচ্চটা চেষ্টা করেছেন সর্বশেষ ফলাফল হাফসা আমিও জানি আপনিও জানেন যে ফলাফলটা হয়েছে বাংলার ডেথ অফ গ্রুপে আছে এই ফলাফলের কারণে বাংলাদেশের যে পরবর্তী যে স্বপ্নটা আসলে সেমিফাইনাল বলা হচ্ছিল ডেথ অফ গ্রুপে থাকলেও কিন্তু বাংলাদেশে একটা সম্ভাবনা আছে কারণ দারুণ রোমাঞ্চিত ক্রিকেট খেলছে এই আজকের হারের কারণে কিন্তু হাফসা পরবর্তী ব্যাপারটা যেটা যে স্বপ্নটা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল হাফসা এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ফিরছি আপনার কাছে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় এ পর্যন্ত ফিলিপিন্সের আর সিবিসি ব্যাংকের অন্তত চুয়াল্লিশটি অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে আর বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থের তিন কোটি ডলার ফিলিপিন্সের এক ক্যাসিনো কর্মকর্তাকে দিয়েছে হ্যাকাররা চুরি হওয়া অর্থের মধ্যে আট কোটি দশ লাখ ডলার পেসোতে রূপান্তর করা হয়েছে ফিলিপিন্সের রেমিটেন্স সার্ভিস কর্পোরেশন ফিলরেমের মাধ্যমে এসব কিছুই করা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের ম্যানেজারের আদেশে গত রাতে ফিলিপিন্সের সিনেট শুনানিতে এসব তথ্য উঠে এসেছে বলে জানিয়েছে ফিলিপিন্সের সংবাদ মাধ্যম এবিএস সিবিএন বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি হওয়া অর্থের মধ্যে আট কোটি দশ লাখ ডলার পেসোতে রূপান্তর করা হয় ফিলিপিন্সের রেমিটেন্স সার্ভিস কর্পোরেশন ফিলরেমের মাধ্যমে গতকাল দেশটি সিনেটে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির বিষয়ে সিনেটর সার্জিও ওসমেনারের প্রশ্নের জবাবে চাঞ্চল্যকর এ তথ্য দেন ফিলরেমের প্রেসিডেন্ট সালুদ বাতিস্তা এর মধ্যে তিন কোটি ডলার এক ক্যাসিনো কর্মকর্তাকে দেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাংকের জুপিটার শাখা ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতর নির্দেশে যার বিরুদ্ধে এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ পাচারে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খোলায় সাহায্য করার অভিযোগ উঠেছে সিনেটরের প্রশ্নে বাতিস্তা আরও বলেন পাঁচ থেকে দশ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তার কোম্পানিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের চুরি যাওয়া অর্থ প্রেরণ করা হয় যেসব অ্যাকাউন্টে রেমিটেন্স পাঠানো হয়েছে সেগুলো আমাদের নিয়মিত অ্যাকাউন্ট যে অর্থ পাঠিয়েছে তার নির্দেশেই আমরা রেমিটেন্স ওই অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছি তাছাড়া আমরা বিশ্বের অনেক দেশের রেমিটেন্স ট্রান্সফারের কাজ করি এ বিষয়ে তদন্ত করছে ফিলিপিন্সের অ্যান্টি লন্ডারিং কাউন্সিল বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে অর্থ চুরির ঘটনায় এ পর্যন্ত ফিলিপিন্সের আর সিবিসি ব্যাংকের অন্তত চুয়াল্লিশটি অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে ফিলরেমের চেয়ারম্যান সালুদ বাতিস্তার কয়েকটি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টও আমাদের প্রাথমিক অনুসন্ধানে অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত এমন সন্দেহভাজন অ্যাকাউন্টগুলোর কথা ব্যাংকগুলোকে জানানোর পর চল্লিশটি অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে কর্তৃপক্ষ এদিকে সিনেটের শুনানি শেষে সিনেটর জানান আর সিবিসির শাখা ব্যবস্থাপক এবং ফিলরেমের সাথে আট কোটি দশ লাখ ডলার অর্থ জালিয়াতির সাথে কাজ করেছে একটি সিন্ডিকেট দল কালো টাকা সাদা করার জন্য ক্যাসিনো একটি সহজ মাধ্যম এবং হ্যাকাররা অর্থ পাচারের জন্য ক্যাসিনোকেই ব্যবহার করেছিল ইশিতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ নতুন গভর্নর যোগ দেওয়ার পরই বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত আর বাণিজ্যমন্ত্রীর তোফাল আহমেদ আশা প্রকাশ করেছেন খুব শিগগিরই চুরি যাওয়া অর্থের বাকি অংশ ফেরত আনা সম্ভব হবে এদিকে সকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যালয় পরিদর্শন করেছে সিআইডি মঙ্গলবার রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় মতিঝিল থানায় দায়ের করা মামলা সিআইডির কাছে হস্তান্তরের পর বুধবার সকাল এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করে সিআইডির তদন্ত দল 
কার্যালয়ের মূল ভবনের পাশাপাশি ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং বিভাগ পর্যবেক্ষণ করেন তারা এ সময় এ বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেন সিআইডির তদন্ত দলের সদস্যরা রিজার্ভ চুরির ঘটনার তদন্ত কাজের অগ্রগতি হচ্ছে উল্লেখ করে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র শুভঙ্কর সাহা বাংলাদেশ ব্যাংকের আজকের যে কার্যক্রম সেই স্বাভাবিক কার্যক্রমগুলো স্বাভাবিক গতিতেই চলছে এবং সিআইডি দলের কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ ব্যাংকে এসে বিষয়টা দেখছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করছেন রিজার্ভের অর্থ চুরির প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুধবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত জানান আঠারো মার্চ নতুন গভর্নর যোগ দেওয়ার পরপরই নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হবে এছাড়াও বৃহস্পতিবার তদন্ত কমিটির সাথে সাক্ষাতের কথাও জানান অর্থমন্ত্রী আঠারো তারিখে Uh, we have started the process for recruiting two deputy governors. It's a long process. Because it's a search committee, a search committee nomination day, and it's a new committee. Bangladesh Bank has been given systems required serious reforms. It is not in a very healthy condition. Our new system, that is my assessment, Dr. Farajuddin committee, they have already been in. ইনস্টলড ইন দি সেন্স কি হয়ে গেছে কালকে বড় সুবিধা ওনার সঙ্গে আমার দেখা হবে ওনার হোল তিনজন যারা আছেন এদিকে খুব শীঘ্রই চুরি যাওয়া অর্থের বাকি অংশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের এই ঘটনাটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট টাকা ফিরিয়ে আনার সকল রকম প্রচেষ্টা চলছে এবং আশা করি একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে এর আগে অব্যাহতি পাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপুটি গভর্নর আবুল কাশেম বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্যালয়ে এলেও কথা বলেননি সাংবাদিকদের সঙ্গে মোস্তফা মাহবুব সময় সংবাদ ঢাকা রিজার্ভের অর্থ চুরি যাওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ বা অব্যাহতিকেই যথেষ্ট সমাধান হিসেবে দেখছেন অর্থনীতিবিদরা তারা বলছেন এই পদত্যাগের মাধ্যমে ঘটনার দায়মুক্তি সম্ভব নয় অর্থ চুরি বা জালিয়াতির ঘটনা ঠেকাতে নতুন গভর্নরকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন তারা আর্থিক নিরাপত্তা ইস্যুতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা দরকার বলেও মনে করছেন তারা রিজার্ভ চুরির ঘটনায় একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের পদ থেকে ড আতিউর রহমানের পদত্যাগ অন্যদিকে দুই ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা ও মোহাম্মদ আবুল কাশেমকে তাদের পদ থেকে দেওয়া হয়েছে অব্যাহতি একই ঘটনায় ওএসডি করা হয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড এম আসলাম আলমকেও কিন্তু এভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পদত্যাগ বা অব্যাহতি দেওয়ার মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং খাতের আর্থিক ঝুঁকি কমানো কিংবা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা পদত্যাগের মাধ্যমে এ ঘটনার দায়মুক্তি ঘটবে না উল্লেখ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার কথাও বলছেন তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবশালী যারা ওই বিষয়গুলো সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু লোককে বলির বাটা বানানো হবে কিংবা কিছু লোককে ব্যয়মুক্তি দেওয়া হবে এইরকম একটা যদি উদ্দেশ্য থাকে সেটা একটা আরও ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ঠেলে দেওয়া হবে রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনায় ড আতিউর রহমানের পদত্যাগের পর নতুন গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সাবেক অর্থ সচিব ও সোনালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ফজলে কবির নিয়োগ দেওয়া হবে নতুন ডেপুটি গভর্নরও ব্যাংকিং চ্যানেলের আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন শীর্ষ কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে কোনো কোনো মহলই এই ধরনের কাজ করতে কোনো রকম উৎসাহিত না হয় বাংলাদেশের যে রেগুলেটরি ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনতে হবে যে যে ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার ব্যবস্থাপনায় এবং যন্ত্রপাতিতে এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কর্ম সেই জিনিসগুলো যেন নেওয়া হয় আর্থিক খাত এবং ব্যাংকিং খাতে যারা কিনা বিভিন্ন ধরনের লেনদেনের সাথে জড়িত তাদের জন্য একটি সাইবার নীতিমালা প্রয়োজন এ ধরনের ঘটনা ঠেকাতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাবিত ব্যাংকিং কমিশনের কার্যপরিধির আওতা বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করার কথাও বলছেন তারা জুবার ফয়সাল সময় সংবাদ ঢাকা নতুন নতুন রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চিকিৎসকদের আরও গবেষণার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশের মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা তার সরকারের লক্ষ্য রাজধানীতে বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির তেতাল্লিশতম বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী 
তৃণমূলের মানুষদের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া ছিল সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার আর এ লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই দেশব্যাপী গড়ে তোলা হয়েছে বারো হাজারেরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক যেখানে বিনামূল্যে রোগীদের দেয়া হচ্ছে তিরিশ প্রকারেরও বেশি ঔষধ চক্ষু চিকিৎসকদের এই সম্মেলন উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানালেন দেশের সব জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ স্থাপনেরও পরিকল্পনা আছে সরকারের আর চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা আরও বাড়াতে ঢাকার পর চট্টগ্রাম রাজশাহী এবং সিলেটে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথাও জানান তিনি মানুষের চিকিৎসা সেবা দেওয়া এটা আমাদের কর্তব্য বিশেষ করে আমাদের সরকার আমরা সেটাই মনে করি এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ শোক এখন দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন আরও বেশি রোগ দেখা দিচ্ছে তো সেগুলিও কিভাবে মোকাবেলা করা যায় সেগুলির চিকিৎসা কিভাবে মানুষকে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আরও সচেতনতা দরকার মানুষের ভিতরে যেমন সচেতনতা এবং চিকিৎসা সেবাটাও আরও উন্নত মানের করে মানুষের দুর্গায় সেই চিকিৎসা সেবাটা পৌঁছে দেওয়া এটাই হচ্ছে লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে নিশ্চিত করা হচ্ছে পুষ্টি নিরাপত্তা আর এ কারণে মানুষের গড়ায়ু বেড়েছে আমাদের লক্ষ্য যে দেশের মানুষ আরও উন্নতভাবে জীবনযাপন করবে কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে পরে একটা দেশকে উন্নত করা যায় না শিক্ষা স্বাস্থ্য এগুলি মৌলিক অধিকার সেগুলি নিশ্চিত করা ইতিমধ্যে আমরা একটা যুগ উপযোগী স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়ন করেছি যে স্বাস্থ্য নীতিমালার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছি সম্মেলনে চোখের চিকিৎসায় বিশেষ অবদান রাখায় দিন মোহাম্মদ নুরুল হককে দেয়া হয় ডক্টর আলিম চৌধুরী স্বর্ণ পদক শাহ আলী জয় সময় সংবাদ নারায়ণগঞ্জে বিয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয় হামলা চালিয়ে মেয়ের বাবাকে হত্যা সাতজন আটক এগারো জনকে আসামি করে মামলা এবং নিখোঁজের একদিন পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর থেকে তিন ভাই বোনের লাশ উদ্ধার নদীতে গোসল করতে নেমে মৃত্যু দাবি স্বজনদের সবাই বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক আজ মামলা বাতিল চেয়ে তারেক রহমান বাবর সহ চারজনের আবেদন খারিজ করে মামলাটি বৈধ বলে রায় দেন হাইকোর্ট তবে এই মামলায় আগের দেয়া জামিনেই থাকবেন আসামিরা দু হাজার ছ সালের অক্টোবরে খুন হন বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক হুমায়ুন কবির সাব্বির মামলার এজাহারে বলা হয়েছে সে খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর সহ চারজন একুশ কোটি টাকা ঘুষ নেন এ ঘটনায় দুদকের করা এক মামলায় দু সালে তারেক রহমান বাবর সহ ছজনের বিচার শুরু হয় তবে তারেক সহ চার আসামি মামলা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন করলে বন্ধ হয়ে যায় মামলার কার্যক্রম বুধবার চূড়ান্ত রায়ে মামলাটি বৈধ ঘোষণা করে বিচার শুরু রায় দেন হাইকোর্ট নিম্ন আদালতে মামলা চলতে আইনগত কোনো বাধা নাই এবং আদালতেও বলেছেন ওনারা জামিনে থাকবেন যদি কেউ জামিনের মিসইউজ করেন ট্রায়াল কোর্টের একটা লিভারি থাকবে জামিন কেটে দেওয়া এই ঘুষের মামলাটির বিচারিক আদালতে বিচার করে নিষ্পত্তি হবে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার বিষয়টি এর আয়ে প্রায় আট বছর পর আবারও সচল হল মামলার কার্যক্রম আসামিপক্ষের আইনজীবীর দাবি শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দুদকের এই মামলা যারা তারক্রমার সঙ্গে কারোর টাকা লেনদেন হয়েছে ব্যক্তিগত হবে এটা তো দুদকের এই বক্তব্য কোথাও দেয়নি এই সরকার দুদককে ব্যবহার করে তারক্রমণকে আমরা জড়িত করেছে এবং আমরা যারা তারক্রমের সঙ্গে কথা বলব এবং কথা বলে যদি নির্দেশ দেন তাইলে আমরা এ রায়ের বিরুদ্ধে আপন করব এদিকে অর্থ পাচারের অপর এক মামলায় তারেক রহমানকে আদালতে হাজির হতে নতুন করে নোটিশ দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে এই মামলায় খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে দুদকের করা আপিলের ওপর আগামী একত্রিশে মার্চ পরবর্তী আদেশের দিনও ঠিক করেছেন উচ্চ আদালত আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপিকে নির্মূলের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে দলের প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ অভিযোগ করেন এ সময় তিনি আরও বলেন মামলা হামলা করে বিএনপিকে ধ্বংস করা যাবে না কারণ বিএনপি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের রাজনীতি করে আজকে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিএনপিকে নির্মূল করবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে 
আজকে আমাদের দেশ অনেকটির বিরুদ্ধে প্রায় বারোটি মিথ্যে মামলা আমাদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক সাহেবুর রহমানের বিরুদ্ধে একত্রিশটি মিথ্যা মামলা ইতিমধ্যে তারা ট্রায়াল শুরু করেছে শুধু শীর্ষ স্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে নয় এমনকি গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে নেতাদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত আজকে মামলা দিয়ে এই হামলা করে গ্রেফতার করে নির্যাতন করে হত্যা করে বিএনপিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করা হয় মানবতা বিরোধী অপরাধের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামের রিভিউ আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সকালে তার আইনজীবীরা গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে তার সাথে দেখা করলে তিনি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান এর আগে সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মৃত্যু পরোয়ানা কাশিমপুর কারাগারে পৌঁছায় পরোয়ানা পৌঁছানোর পরপরই তাকে পড়ে শোনানো হয় এর আগে মঙ্গলবার রাতে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কারাগারের পাশাপাশি পরোয়ানা স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়েও পাঠানো হয় মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে দু হাজার চোদ্দ সালের উনত্রিশে অক্টোবর বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিমের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এক মতিউর রহমান নিজামের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেন রিভিউ করা হবে কি না এই বিষয়ে তার মতামত নেওয়ার জন্য আমরা সাক্ষাৎকারে গিয়েছিলাম তিনি আমাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন এই রায়ের বিরুদ্ধে অবশ্যই রিভিউ দায়ের করতে হবে তিনি আমাদেরকে রিভিউ দায়ের নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং আজকের পর থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই আমরা রিভিউ করবো উনিশশো সালে মানবতা বিরোধী অপরাধী অভিযুক্ত মজিদ মওলানা ও খালেক তালুকদার সহ নেত্রকোনার ছয় জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে আটজন নিরীহ মানুষকে অপহরণের পর হত্যা ঘরবাড়িতে আগুন দেয়া মালামাল লুট করা ও একজনকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয়েছে সকালে রাজধানী ধানমন্ডিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে একথা জানায় সংস্থাটি অভিযুক্তদের মধ্যে মোহাম্মদ আব্দুর রহমান ছাড়া বাকি পাঁচজনই পলাতক একাত্তরে এরা সবাই নেজামে ইসলামী পার্টি ও মুসলিম লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলেও জানিয়েছে তদন্ত সংস্থা ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির সুপার টেনের গ্রুপ ম্যাচ ওয়ানের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আজ রাত আটটায় শুরু হবে ম্যাচটি দু ও দু সালে যথাক্রমে ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টির শিরোপা হাতে নেয় ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ কাগজে কলমে টি টোয়েন্টির বড় দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্যারেবীয় দলে ক্রিস গেল স্যামুয়েলস ব্রাভো রাসেলরা তো আছেনই অধিনায়ক স্যামিও কম যান না ক্রিকেটের এই ক্ষুদ্রতম ফরম্যাটে যেন আলাদা গুরুত্ব বহন করে ক্যারিবীয়রা অন্যদিকে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভিন্ন এক দল নিয়ে মাঠে নামে থ্রি লায়ন্সরা যে দলের মূল চালিকা শক্তি অ্যালেক্স হেলস বেন স্টোক্সের মতো টি টোয়েন্টি বিশেষজ্ঞরা সাথে থাকবেন এডবিন মর্গান জো রুট্রা তবে মুম্বাইয়ের মাঠে ইংলিশদের জন্য ক্যারিবীয়দের বড় প্রতিপক্ষ হতে পারে প্রচণ্ড গরম ম্যাচ চলাকালীন মুম্বাইয়ের তাপমাত্রা হতে পারে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন নিয়ে বিতর্ক অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম তিনি বলেন এই পদ্ধতিতে আঙুলের ছাপ সংরক্ষণ করা হচ্ছে না কেবল জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে সকালে সচিবালয়ে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম ও রিম কার্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম বিষয়ে সব মোবাইল অপারেটরদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী বৈঠক শেষে তিনি বলেন আঙুলের ছাপ তৃতীয় পক্ষের হাতে যাবার কোনো সুযোগ নেই একটি স্বার্থান্বেষী মহল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী যারা অবৈধ ভিআইপি করেন তারা যারা চাঁদাবাজি খুন রাহাজানি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন এগুলো করেন তারাই মূলত আমাদের এই প্রক্রিয়াটি যেন বাঞ্চাল হয় এই জন্য তারা কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয় অবৈধ ভিআইপি করবার জন্য সরঞ্জাম সহ গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং তার চাকরি চলে গিয়েছিল তিনি হলেন মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারী এই বায়োমেট্রিক সিম ডিম নিবন্ধনের বিরুদ্ধে একজন ব্যক্তি আরেকজন নিজেকে আইসিটি বিভাগের একজন বলে দাবি করছেন এবং গোয়েন্দা সংস্থার একজন বলে দাবি করছেন এবং গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইসিটি বিভাগ আমাদের কনফার্ম করেছেন যে তিনি গোয়েন্দা সংস্থা বা আইসিটি বিভাগের কেউ নন 
বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় গতকাল জার্মানির হ্যানোভার সিটিতে আয়োজিত সেবিট মেলায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন গত সাত বছরে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি খাতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে এবং বিনিয়োগ অব্যাহত থাকলে এ খাত আরও উন্নত হবে জার্মানির হ্যানোভার সিটিতে আয়োজিত সেবিট মেলায় প্রথমবারের মতো অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ পাঁচ দিনের এ মেলা শুরু হয়েছে গত ১৪ মার্চ এবং শেষ হবে আগামী আঠেরো মার্চ বাংলাদেশের হয়ে সজীব অজেত জয় ছাড়াও মেলায় আরও অংশ নেন তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এক লাখ পঁচাত্তর হাজার বর্গমিটার জায়গা জুড়ে আয়োজিত একত্রিশতম সেবিট মেলায় সত্তরটি দেশ অংশ নিয়েছে the next 11 by Goldman Sachs, as in after the breaks, Bangladesh is one of the next 11 countries that is poised to rise on the global stage. JP Morgan considers this one of the four frontier five. And again, people are always shocked when I tell them this, that today, Bangladesh is the third fastest growing economy in the world. We are second only to India and China. বাংলাদেশ থেকে বিমানে পণ্য পরিবহনে যুক্তরাজ্যের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর চিঠিকে ইতিবাচক হিসাবে দেখছেন কূটনীতিকরা সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলার হুমকিকে আমলে নিয়ে বিমানবন্দরের নিরাপত্তাকে আন্তর্জাতিক মানের করার আহ্বান তাদের আর নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে দেশের নিরাপত্তা এবং বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বাজার ধরে রাখতে বিমানবন্দর পরিচালনায় বেসরকারি খাতকে যুক্ত করতে হবে বিস্তারিত হাজিরা শিউলের রিপোর্টে বাংলাদেশ থেকে বিমানে পণ্য পরিবহনের যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞায় এখনো আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে তেমন প্রভাব না পড়লেও এটি দেশের ভাবমূর্তির জন্য বড় ধরনের সংকট বলে মনে করছেন কূটনীতিকরা এদিকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চিঠি এবং সরকারি সাম্প্রতিক উদ্যোগে ইতিবাচক ফলাফলের সম্ভাবনা দেখল কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে নিরাপত্তার ঘাটতি পূরণ করে আন্তর্জাতিকভাবে আস্থা অর্জন সম্ভব বলে মনে করেন কূটনীতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা এক্ষেত্রে ব্রিটিশ পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না বিমানবন্দরে নিরাপত্তা নিজস্ব দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই বলে মত তাদের হয়তো আমাদের জন্য একটা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে ব্রিটিশ বা অন্যান্য পশ্চিমা জগৎ যারা আছে তারা চায় যে আপনার চিঠিতে আপনি বলেছেন আপনি সর্বোচ্চ পর্যায়ে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তারা মনোযোগ দেবে যে নিরাপত্তার বিষয়টাতে আমরা কতটা নিশ্চিত আলটিমেটলি আমাদের মনে রাখতে হবে যে নিরাপত্তার দায়িত্বটা কিন্তু আমাদেরই করতে হবে এয়ারপোর্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এই ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে টেকনিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করার জন্য পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নিরাপত্তার সংখ্যা দূর করে অন্যান্য দেশের মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পরামর্শ তাদের টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিমান পরিচালন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে বড় বড় এয়ারপোর্ট যেগুলো আমরা মনে করি সিঙ্গাপুর লন্ডন হিথ্রো ইউনো জেএফ কে নিউ ইয়র্কের এগুলো সব প্রাইভেটাইজ সব প্রাইভেট এবং কম্পিটিশনে তারা কাজ করছে কিন্তু আমাদের এখানে হচ্ছে সরকার নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে সারা জীবনের জন্য চাকরি চাকরি আছে ট্রেড ইউনিয়ন আছে আপনি অদক্ষ কর্মচারীদেরকে বের করতে পারছেন না এভাবে কিন্তু আধুনিক বিশ্বের টিকে থাকাটা কঠিন নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের শর্ত পূরণ না করার কারণ দেখিয়ে গত আট মার্চ ঢাকা থেকে সরাসরি যুক্তরাজ্যে কার্গো পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয় যুক্তরাজ্য হজরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা করতে বিদেশি দুইটি সিকিউরিটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন দুপুরে শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি আরও বলেন বিমানবন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা পরিবর্তনে নিয়োগ সহ বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে একটা কোম্পানির সাথে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তার মধ্যে দুটো কোম্পানি আমরা মোটামুটিভাবে প্রাইমারিলি এটা আলোচনা হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম কাজটা হলো যে তাদের এই সিকিউরিটি অ্যাপারেন্টেন্সগুলো ঠিক করে তারা আমাদেরকে বলবেন এবং এরপরে এটা যাতে সাস্টেনেবল হয় যাতে টেকসই হয় তার ব্যবস্থা না করার ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে আসবে এবং উনিশ তারিখে আমরা ফাইনালাইজ করে বিশ তারিখে আমাদেরকে এটা যদি দশ কোটি টাকার উপরে হয় বিস্তারিত মধ্যে আমরা পেটি গভর্নমেন্টকে জানাতে পারবো আমরা ওভারঅল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই কথা বলতে পারি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা সেই সিকিউরিটিগুলো অলরেডি আমরা করে ফেলেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিখোঁজের একদিন পর তিন ভাই বোনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ দুপুরে নাসিরনগর উপজেলার বোমালিয়া নদী থেকে তিন শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয় 
पुलिस और स्वजन जाना गतकाल दोपुरे रतनपुर ग्रामे बोमालिया नदी गोसल करते गखोज है चार बचर शिशु बदशाह एपर ता खुजते गए बदशाहर बड़ बोन सुलताना और भाई राजा निखोज है पर आज दोपुरे तर लाश नदी भेसे उठते देखे पुलिस खबर दे स्थानियों पर पुलिस एस तीन शिशु लाश उद्धार कर मैना तदंतर सदर हासपत मर्गे पाठाय बीस दिन आगे तर कूपुर बाड़ी नासिर नगरे बेड़ाते आसे तीन भाई बोन तर बाबा सत्तर मिया चाकुर कारण सिलेटे और मा लेबान प्रवसी पुलिस एदि के स्वजन दबी शत्रुता जेने नये नदी गोसल करते नेमे मारा गा जो कौन आमादे रो नॉलेज और से तो हम पुलिस शो वाले खोजा खोजी पूरे तार पर जनों कौन देख लो जो एक लाश पाव जाते हैं तो कौन हमरा स्थानीय जल्दी देर के बोले इधर हमरा बेड दिलम बेड दौर पर तीनों टा लाश पाव गई है नारायणगंजे बीयर प्रस्ताव फेरी है देवाई मेर प्रेमी के छोरी का खाते गतरत तीनटार दिखे फतुल्लार रघुनाथपुर एलिक घटना घटे ए घटन सतजन के आटक कर ले प्रधान अभिजुक्त तुहिन के आटक करते अभिजान चालाना हमें पुलिस ए घटन निहतर स्त्री बदी हुए एगारो जन के आसामी को फतुल्ला थाना मामला दायर कर नारायणगंज फिर आो जा खान मोहम्मद रुमेल मास छ आगे नारायणगंजे रघुनाथपुर एलिकार दिन मजूर मनिंद्र चंद्र मे झर्णार संगे पूजा परिचय है ढाकार श्यमबजार साउंड सिसटेम दोकान कर्मचारी तुहिन पर झर्णार एक बान्धवीर माध्यम फोन नम्बर जोड़ कर तर संगे प्रेम सम्पर्क गढ़े तुले से झर्णार परिवार घटना जानार पर तुहिन संगे सम्पर्क छिन्न करते बोले क्षिप्त है तुहिन एरपर तुहिन और तर बंधुरा नाना भाव हुमक दिए आस झर्णार बाबा मनिंद्र के नम्बर नहीं कथा बोल और कथा ना बोलो हुमक देना पिस्तल देखे बुधवार रत तीनटार दिखे मनिंद्र चंद्र बाड़ी हमला चाल तुहिन और दस सहयोगी माइक्रोबास झर्णा के तुले जा चेषा कर ता ए समय बाधा देय मनिंद्र चंद्र के छुरीकाघात है ये घटन स्थले मृत्यु है तर परिवार अन्न सदस्य चित्कारे आशपाश लोक जन एगिए एस माइक्रोबास चालक सह दु जन के पिटुनी दिए पुलिस सोपर्द कर विभिन्न स्थान अभिजान चाली और पांच जन के आटक तब मूल अभिजुक्त तुहिन के ग्रेफ्तारे अभिजान चलते पुलिस दिन बदल स्वप्न नहीं शुदू रंगपुर मनिंद्र एस नारायणगंजे दिन मजूर क्या कर चालिए निचिलें पांचजन संसार कंतु नृशंस एक हत्याकांडे थमके गल ये भाग्य चाका मनिंद्र परिवार एकटाई दाबी जत द्रुत सम्भव घत दृष्टानमूलक शस्ति खान मोहम्मद रुमेल समय नारायणगंज पबन चार बखाटे एक कलेज छात्री के धर्षण कर उठे ए घटन दूजे नाम उल्लेख सह चारजुन बिुदे मामला दायर आसामी ग्रेफ्तार कर आईने आवत्य आना है जानते पुलिस पबना प्रतनिधि एफ ए आसदर पाठानो तथ्य और छवि नहीं डेस्क रिपोर्ट गत रोबार रात पबनार साथियाए एक कलेज छात्री के अस्त्र मुखे जिम्मी को बाड़ी पास खाले पाड़े नहीं धर्षण कर हाफिजुल और फरिद सह चार बखाटे ए समय निर्तित चित्कारे आशपाशे मानुष एगिए एले पाली जाए तारा। परे ताके उद्धार कर पबनार जेनारे हासपाले भर्ती है ए घटन जड़ित दृष्टानमूलक शस्तर दावी जान स्वन और एलिकाबी हाफिज और फरिद नाम दोलेनार पीछन गलाधार मुख आटक रखे रखार पर हमार बाड़ पीछने परीक्षा सम्पन्न चिकित्सक ए घटन सोमवार निर्तिता बदी हुए साथिया थाना दूजे नाम उल्लेख सह चारजुन बिुदे मामला करें घटन खबर पाते साथ ही अत्यंत गुरुत संगे नहीं बेपार कलेज छात्री धर्षण घटनारे विक्षोभ मिचिल और मानवबंधन कर सहपाठी 
সকালে শহরের আব্দুল হামিদ রোড এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবারো আগের স্থানে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এই সময় বক্তারা কলেজ ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান পাকিস্তানের পেশোয়ারে সরকারি চাকরিজীবীদের বহনকারী একটি বাসে বোমা হামলায় অন্তত পনেরো জন নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় পঁচিশ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয় বলে জানায় স্থানীয় পুলিশ পেশোয়ারের ব্যস্ততম সদর উপজেলার সদর জেলায় সচিবালয়ে চাকরিরতদের আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত একটি বাসে এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে এতে পুরো বাসটি দুমড়ে মুচড়ে যায় বাসটিতে আগেই পেতে রাখা বোমাটি রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তবে কারো পক্ষ থেকে এই হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি এ ঘটনার পর পেশোয়ার ও তার আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে নাইজেরিয়ায় একটি মসজিদে দুই নারীর আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত ২২ জন বুধবার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মাইদুগুরি শহরে ফজরের নামাজের সময় এ হামলা চালানো হয় বলে জানায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কারো পক্ষ থেকে এখনও হামলার দায় স্বীকার করা হয়নি তবে মাইদুগুরি জনগোষ্ঠী বোকো হারামের শক্ত ঘাটি হিসেবে পরিচিত হওয়ায় তাদেরকেই এর জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে পাকিস্তানের বিপক্ষে পঞ্চান্ন রানের হতাশার হার দিয়েই শুরু হলো টাইগারদের ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টি সুপার টেন পর্ব তবে এত কিছুর মাঝেও ক্রিকেট ভক্তদের রোমাঞ্চের ছোঁয়া এনে দেন সৌম্য সরকার অর্ধশতক হাঁকানো মোহাম্মদ হাফিজ আরাফত সানির বলে ছক্কার মার মারলে প্রায় বাউন্ডারি লাইনের ওপর থেকে বল টেনে এনে ওপরে ছুড়ে তাকে ক্যাচে পরিণত করেন সৌম্য চলুন দেখে নেই চমৎকার এই প্রদর্শনীর এক ঝলক এদিকে মূল পর্বের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে হেরে গেলেও টাইগারদের পাশে রয়েছেন ভক্ত সমর্থকরা বড় স্কোর তারা করতে গিয়ে অতিরিক্ত চাপের কারণেই এই ম্যাচটি হারতে হয়েছে বলে মনে করেন তারা তবে বাকি ম্যাচগুলোতে টাইগাররা ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী টাইগার সমর্থকরা তামিম ওই বলটা ওইভাবে না খেললেও পারত সেখানে করছে তারপরে আজকে মুশফিক এসে খুব ভালো কিছু করতে পারল না তামিম অ্যাটলিস্ট এটি রান করে আউট হতো তাহলে মনে হয় বেশি ভালো হতো রান দিয়ে ফেলেছে আমাদের বোলিংটা বোধ হয় একটা ঠিক মতো সাজানো সম্ভব হয়নি মনে হয় যার পাকিস্তানে বেশি রান নিয়ে ফেললো খেলা যে হারজিত আছে হারজিতটা বড় কথা না আমরা ভালো খেলার চেষ্টা করছি সবাই কিন্তু প্রেশারটা নিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ এই জন্য এই খেলাটা এই হচ্ছে বাংলাদেশ আশা হত হওয়ার কিছু নেই আমরা সামনে আশাতীত যে সামনে খেলা যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা নিজামীর সঙ্গে কাশিমপুর কারাগারে দেখা করলেন তার আইনজীবীরা রিভিউ আবেদনের সিদ্ধান্ত নিজামীর দেশের মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য নতুন রোগ প্রতিরোধে